নমস্কার বন্ধুরা আমি মেহুলি আমার ট্রাভেল ব্লগ নিয়ে আমি চলে এসেছি এই মেহুলিস ওয়ার্ল্ডে আপনাদের আগের ব্লগে আমি বলেছিলাম যে আমরা দুদিনের জন্য অটাবা যাচ্ছি উইন্টার লুড ফেস্টিভ্যাল অ্যাটেন্ড করার জন্য আজকের এই ব্লগেই আমি শেয়ার করব আমাদের উইন্টার লুডের অভিজ্ঞতা ব্লগটা ভালো লাগলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন কেমন লেগেছে আজকের ব্লগটা সো লেটস স্টার্ট মাই টু ডেস ব্লগ আজকে সকালবেলাটা শুরুই করলাম কিন্তু অটোবা থেকে আজকে কিন্তু আমরা কেউই মিসেস জায়গা নেই যেটা আপনাদের আমি কালকেই বলেছিলাম গতকাল রাত্রে আমি অটোবা চলে এসছি আর সবার আগে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে বাইরের অবস্থাটা একবার দেখুন রাত্রিবেলায় বোঝা যাচ্ছিল প্রচন্ড বরফ পড়েছে কিন্তু সকালবেলা উঠে আমার আত্মীয়ের যে ব্যাকিয়ার্ডটা জাস্ট লেভেলটা দেখুন কতটা অব্দি ওদের বরফ পড়ে আছে চারিদিকটা এখন সাদা মানে এবার বোঝা যাচ্ছে যে আমি এখন সত্যি সত্যি কেনাটা মানে আমাদের ওখানে সত্যি কোনো কিন্তু বরফের কোনো সিন নেই আর এখানে একদম ঢেলে ঢেলে চারিদিকে শুধু বরফ রয়েছে আর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আমরা ব্রেকফাস্ট টাইমে চলে এসছি তিন তিনকে তো আপনারা সবাই চেনেন আজকে তাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করাবো আমার নন বিজু আর ওদিকে আর একজন আছে ওই যে সকাল থেকে সার্ভিস করতে শুরু করেছে আমার ননদের হাজব্যান্ড খুব শিগগিরই এদের চার হাত এক হতে চলেছে তবে মানে ক্যানাডার মতে কিন্তু এরা অলরেডি ম্যারেড কাপল বা ধর্মীয় মতে খুব তাড়াতাড়ি এদের শুভ পরিণয় হতে চলেছে তাহলে চলুন আজকে আবার সকালবেলা আপনারা তাদের যাব এখান থেকে উইন্টার লুটে যেখানে অনেক কিছু অ্যাক্টিভিটিস আমরা করব তা চলুন আমরা পরে সিউদে বাই সকাল সকাল আমরা উঠে ব্রেকফাস্ট করে একেবারে আমরা বেরিয়ে পড়েছি ওদিকে আইরিন আইরিনের পিসিকে নিয়ে নেমে পড়েছে এখন থেকেই স্নো খেলা শুরু করেছে যাই না উইন্টার লুটে গিয়ে এরা কতটা কি করবে আজকে আমরা আমাদের গাড়ি নিয়ে যাবো না কারণ আমাদের গাড়িতে কোনো উইন্টার টায়ার নেই তবে এখানে তো উইন্টার টায়ার মাস্ট নইলে গাড়ি চালানো খুব টাফ হয়ে যাবে আজকে আমার রিলেটিভের গাড়ি ওই গাড়িটা করে আজকে আমরা যাবো উইন্টার লুটে আর চারদিকটা দেখছেন কত সাদা হয়ে রয়েছে উইন্টারলুড যাওয়ার আগে আমরা ডিসাইড করলাম একটু অটাওয়া রিভারটা ঘুরে দেখার দেখতেই পাচ্ছেন কোনটা যে রিভার আর কোনটা যে ল্যান্ড কিছুই দেখে বোঝার উপায় নেই সব কিছুই এখন বরফের তলায় তুই আর উইন্টার লুট অবধি যেতে পারবি না তো যা মনে হচ্ছে কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর লাগছে এখনো উইন্টার লুট যাওয়া বাকি এখন আমরা যাচ্ছি উইন্টার লুটের দিকে যেটার জন্য মেনলি আমরা এত দূর ট্রাভেল করে অটাও এসেছি এখানে একটা কথা বলে রাখতেই হবে যে উইন্টার লুট ফেস্টিভ্যালে কোনো এন্ট্রি ফি কিন্তু লাগে না একেবারে বিনা মূল্যে এই ফেস্টিভ্যালে প্রবেশ করা যায় আর আমরা আজকে একেবারে স্নো প্যান্ট জ্যাকেট স্নো বোর্ড সমস্ত কিছু ভালো করে লেয়ার আপ করে বেরিয়েছি কিন্তু বিশ্বাস করুন আজকে কিন্তু না একটু ঠান্ডা লাগছে না গতকাল এত স্নো হয়ে গেছে এখানে কিন্তু আজকে ঠান্ডা হাওয়া চলছে না বলে ঠান্ডাটাও কিন্তু কম লাগছে পুরোটা স্নো দিয়ে করা হয়েছে 
সাইডে মানে আরো অনেক স্ট্যাচু আছে কিন্তু প্রচুর লোক এসেছে এখানে অন্য রকম লাগছে এইটা হচ্ছে ক্যামেরা স্পেশালিটি যে হ্যাঁ স্নো হয়েছে কিন্তু লোকে এই স্নোটাকে ভীষণ এনজয় করে সামারের দিকে আমরা করে থাকি কিন্তু এখানে হচ্ছে উইন্টারের জিপ লাইন আর আইজিন খুব এক্সাইটেড আইজিনের সাথে সমস্ত আমরা প্রত্যেকে এক্সাইটেড তিন দিনও খুব এক্সাইটেড কারণ ও ফার্স্ট টাইম করবে সবাই আমরা ফার্স্ট টাইম করবো আমাদের স্নো টিউবিং সব নেওয়া হয়ে গেছে এই যে আইডিন চলেছে পিসিদের হাত ধরে পিসি পিসেমশাইয়ের হাত ধরে আজকে নাও ইটস মাই টার্ন তাহলে চলুন টিউব নিয়ে একেবারে নিচের দিকে নামি নিচে নেমে আবার কথা হবে এবার আমরা চলে এসেছি জিপ লাইনার এই যে উইন্টার জিপ লাইনার ওই যে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হবে ওখান থেকে এবার যাবে তার জন্য এতটা লাইন সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জিপ লাইন করবে বলে আর আইরিন ছাড়া আমরা তিনজন জিপ লাইনের কিউতে এখন দাঁড়িয়ে পড়েছি এটাও কিন্তু আমাদের তিনজনেরই প্রথমবারের অভিজ্ঞতা আর একটা কথা বলি স্নো টিউবিং করতে কিন্তু আমাদের কোনো এক্সট্রা চার্জ লাগেনি বা জিপ লাইন করতে ফিফটিন ডলার পার পার্সন চার্জ কিন্তু লেগেছে
একে একে আমরা তিনজন জিপ প্ল্যান করবো বলে হেলমেট বেল্ট এইসব পরে একেবারে রেডি হয়ে গেল দেখছি আমাদের পেছনে কিন্তু বেশ অনেক লোকজন দাঁড়িয়ে আছে জিপ প্ল্যান করবে বলে এবার আমার জিপ প্ল্যান করার টাইম আমার পরে একে একে আমার ননদ ও তার বেটার হাফ সবাই আমরা জিপ প্ল্যান করলাম সত্যি কথা বলতে কি প্রথমবারের অভিজ্ঞতাটা দারুণ ছিল উপর থেকে গোটা অথবা শহরটা দেখতে বেশ ভালো লাগছিল কিন্তু আমি তো এবারে ভিডিও করতেই পাইনি কারণ ওপরে যখন উঠেছিলাম তখন আমি মোবাইলটা নিয়ে যাইনি আর তাই জন্য আমি খুব দুঃখিত উপরে ভিউটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে না পারার জন্য জিপ প্ল্যান করে আমাদের সবার খুবই খিদে পেয়ে গেছিল তাই চলে এসেছে এখন একটা টেম্পোরারি টেন্টে যেখানে খুব সুন্দর সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে আর ভেতরটা হিটেড বলে খুব কোজি আর কমফোর্টেবল লাগছে টেন্টের আর একটা সাইডে বাচ্চারা মনে সুখে ফেস পেন্টিং করছে এখানে দড়ি টানা দানি খেলা হচ্ছে আমরা এখন যাচ্ছি অটাওয়ার ডাউন টাউনের দিকে কারণ উইন্টার লুট ফেস্টিভ্যালটা অটাওয়া আর গ্যাটিনো শহরে বিভিন্ন জায়গা জুড়ে হয় এই ডাউন টাউনে এখন চলছে উইন্টার লুটের আইস কালচারের এক্সিবিশনটা আর ওই যে দূরে ক্যাসেল টাইপের একটা বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছেন ওইটা আসলে ক্যানাডার পার্লামেন্ট হাউস কি অপূর্ব দেখতে লাগছে না চারিদিকটা সাদা বরফে ঢাকা মানে সামারে এক রকম দেখতে লাগে আর শীতকালেও কিন্তু অপূর্ব দেখতে লাগছে এটা হচ্ছে অটোয়ার ডাউন টাউন যেখানে গভর্নমেন্ট অফিস আর ওই যে ক্লক টাওয়ারটা দেখছেন এটা হচ্ছে পার্লামেন্ট হাউস আজকে শনিবার তো তাই লোকজন এখানটা একটু কম নইলে ইউজুয়ালি এখানে সামার টাইমে প্রচুর লোক আসে আর এই এই মেন টাওয়ারটাতে কিন্তু লাইট শো হয় লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো হয় প্রতি সামারেই হয় আজকে এই জায়গাটা খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছে কারণ সবাই আজকে উইন্টার লোডের জন্য এদিক ওদিক করে ঘুরতে বেরিয়ে গেছে তাই পার্লামেন্ট হাউসের জায়গাটা পুরোটাই ফাঁকা রাস্তাঘাটও খুবই ফাঁকা
ललिपपर मत बनिए खूब फेमास एक फूड एखान मेपल टैफी सामने के जा सामने हम स्नो स्कल्पर बनाना होता पूरा आईस दिए बनिए आउल बनिए डलफिन डलफिन उसे सारा दिन हेटे और उन्टार एक्टिविटी सबा खूब टायर हो पड़े एबारे बाड़ी बैक करते ही और आगामीकाल आज टरंटो बैक कर देते हैं तब बाड़ी बैक करार समय ब्लगटा कन्टिन्यू करब ना तो चलू हमें ब्लग एखने शेष करशा करी हमारे उन्टार लुडर ब्लगटा अपन भलो लेगे बाड़ी बैक कर खूब शीघ्र ही सम्पूर्ण एक नतून ब्लग नहीं हाजिर हो जाब येहुलिस वार्ल्डे भलो थकबें सुस्थान और अनेक आनंद काटबें धन्यवाद